es geht heute um diese lithium -Akkus. Diese 18650. Das Löten kann man auch mit jedem anderen nickel cadmium oder Nickel-Hybrid-Akkus machen. Warum? Sie haben eine große Energiedichte. Sie lassen sich schnell aufladen. Gewicht her sind ja vielleicht als bei äh, Blei-Akkus und darum sind sie äh, eigentlich das Beste, was es zurzeit für Powerbanks gibt. Ja. Wie gesagt, heute möchte ich äh, euch erstmal was über das Löten erklären und dann sehen wir mal. Möchte ich noch eine Powerbank aufbauen? Bis gleich. So, als erstes sollte man sich erstmal einen Arbeitsplatz schaffen, der sauber ist und Platz hat, wo man was tun kann. So. Ja, was habe ich zum Löten? Zum Löten habe ich einen Lötkolben, 48 Watt, der reicht vollkommen. Wenn ich sehe, was andere für Lötkolben nehmen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe mir solche Clips besorgt, weil man da drauf sehr schön löten kann. Man kann nämlich den Akku schön reinstellen. Und kann schön verlöten. Zwei Kabelchen zum Anlöten. Lötzinn in zwei Formen, weil die beim Lötholm dabei war, dieses Lötzinn. Aber für unseren Zweck reicht das. Dieses hier ist zwar schmaler, aber ist hier noch mit Kolophonium. Das ist ohne Kolophonium. Das ist natürlich auch genauso gut und noch besser. Aber da wir als Flussmitte diesen Löthonig nehmen, äh, brauchen wir jetzt keinen mit Kolophonium, kein Lötchen mit Kolophonium. Ja, warum diesen Löthonig? Dieser Löthonig ist säurefrei, ist für die Elektronik gedacht. Er tut nichts an Ätzen, das ist etwas korrodiert oder so. Er tut sogar eine Schutzschicht drüber machen, wo er gerade ist. Und ich, für mich ist das das Beste, was es zum Löten gibt. Dieser Lötonig. Ist nicht billig, so ein Typchen kostet ungefähr 5 Euro. Aber es ist wirklich für Elektronik, auch für hier, eigentlich für alles Löten, passt auch für große Sachen. Das Beste, was es gibt, gibt es bei Konrad und IB überall zu kaufen. So, so jetzt der Zeller. Ich habe mir mal ein no name produkt gekauft von China, weil ich hier, wie gesagt, das erstmal alles ausprobieren wollte. Da wollte ich nicht gute Zellen für viel Geld äh, verschießen oder dass ich sie da wegschmeiße, weil es nicht geht. Ja, auf den Zähnen steht natürlich der größte Mist drauf. Steht drauf 9800 mAh. Das kann ja gar nicht sein, das geht ja gar nicht. Also nach meinen bis jetzigen Recherchen sind es vielleicht 1300 mAh, was so eine Zelle hat. Und sie sind auch sehr unterschiedlich in der Kapazität. Auch wenn es angeblich neue wären, was ich nicht daran glaube. Weil sie so unterschiedliche Kapazitäten haben. Gut, wie gesagt, da habe ich mir acht Stück gekauft. Sieben für die Powerbank. Die sind jetzt übrig. Und dann kann ich euch das mal zeigen. So, so wie gesagt, ich stelle hier rein erstmal kurz. Wichtig ist beim Löten. Flussmitte, 
dass keine Oxidationsschicht entsteht, dass es gut sich verbinden, die Metalle verbinden können. Äh, damit sie sich gut verbinden können, muss man sie immer aufrauen. Und es ist wie beim Kleben auch, wenn, wenn eine große Oberfläche da ist, kann sich das viel besser verbinden, als wenn man das einfach so nimmt, wie es ist, schön glatt und drauf lötet. So, darum habe ich hier so eine Art Dreme Multi mit ein bisschen Schleifen vorne, so ein Schleifpapier, und da kann man das fix anschleifen. Den Bohl oder halt bei anderen, oder hier, ne, wie bei anderen Zellen sind es ja beide so, und da kann man das kurz anschleifen. Und damit hält das schon Bomben, ist es steht schon fest, dass es Bomben sicher hält. Ich zeige es euch mal kurz. So, das reicht schon. Mehr muss man gar nicht machen. Man muss man nicht nur nicht schleifen oder was. Nur mal kurz. So, dann nimmt man den Löthonig. Macht einen ganz feinen Topfen drauf, also wirklich nur einen ganz feinen. So, den Lötkolben. Macht ein bisschen Lötchen ran. Oder ein bisschen mehr. Du das einfach hier drauf. So. Und da ist das schon. Bestens. So. Dann äh, wartet man einen Moment, dass ich es ein bisschen abkühlen kann und dann nimmt man den Draht. Egal ob das jetzt ein kleiner Draht ist oder ein großer Draht. Oder, und tut ihn einfach anlöten. So. Das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite auch. Das ist natürlich auf der anderen Seite schwieriger, aber das wird ja beim Baubeck eigentlich passieren. Wenn man dann nimmt man ja das und tut es auch vielleicht reinstecken schon. So, nicht Honig dran. Wirklich nur ein bisschen, auch wirklich nicht viel. Nimm den Lötkolben, nimm ein bisschen Blödsinn ran, mach das hier kurz drauf. So, warte einen Moment, dass ich es wieder abkühlen kann. So, jetzt wird man dann das anlöten. Keine auch hoher Hitzen oder Wärmen oder da ist nichts groß, da wird nichts heiß, da wird es im Moment heiß, aber wirklich nur im Moment, und da kannst du ziehen, wollen sie wollen, da geht nichts runter. So, und da hat man eine wirklich feste Lötverbindung, keine kalte Lötstelle und nichts. Da ist alles bodenfest.